你忙完了吗？我现在去找你吧。好了好了好了，我先不跟你说了啊，开会，晚上我估计还得加班，可能要通宵了。那你进去。干嘛呢？这是，不过了。哎呦哎！说吧，出什么事儿了？你别管他爱不爱你，你先告诉我，你还爱不爱他？不知道，也许吧。你要是不爱他了，那就由他去吧。他爱找哪个女的找哪个女的。你这个男人就是喜新厌旧，你落得轻松，各玩各的，挺好。你要是还爱他的话。你就得真真正正的做到睁一只眼闭一只眼。我接受不了。当初就不该让你跟张海天认识。我早就跟你说过了。他情感经验丰富，他就是个浪子。我认识他那么长时间，他有过多少女人，我比你清楚的多。我当初怎么跟你说的，你就是不听我的。你非说自己爱人家，非说不在乎他从前。男人他有从前，他就会有以后。这浪漫，这花心，他是天性，他娘胎里带出来的。你指望着他为你改变，别做这梦了。那我怎么办呀、啊？只有两个办法，要不承受，要不分开。你要是真忍不了的话，那就干脆点儿，离吧。我刚找着一个各方面条件都适合结婚的人，我刚稳定下来呀。你觉得你现在这样的生活算稳定吗？最起码。我有房有车，我衣食无忧，我吃穿不愁，我再也不用过像以前那种随时可能被赶出来，然后流落街头的生活了吧？那我明白了，放
爸，行了，别哭了。我告诉你，你爱上的根本不是他的爱情，你爱上的是张海天的物质基础。你问过你自己吗？在感情跟婚姻里，你想要的到底是什么呀？安全感。那这样啊，如果你这么看重婚姻给你带来的物质基础的话，你就得在感情上不那么较真儿。你得让自己想，这世界上这男人没有那么多都是靠谱的，从一而终的爱情已经不是他能给你的了。他要玩你就跟他断，你天天生活在幻想里，这不是亏了你自己吗？别哭。最傻的就是像你现在这样了。行，吃东西吧，快。哦。什么情况啊？您什么情况呀？什么什么情况？我听说你昨天在医院排队过夜了。说是傻呀！本来就因为这事闹得满城风雨的，你还敢在医院过夜？我说公司人多嘴杂，你不知道啊？大家都在议论这事儿呢。现在，哎，昨天是你让我留下来照顾他的，对吧？是，啊，是我让你照顾他，我没让您跟他过夜呀，祖宗！反正现在已经成事实了，我也没怎样，别人爱说什么说什么吧，我也不会掉分的，反正我脸皮厚。我不是，吐沫多了真能淹死你，知不知道？哎呀，行了，我知道了。哎，你怎么了？脸色这么差、啊，怎么了？脸色差吗？对呀、啊。嗯，没事儿，最近太累了，没睡好。没事没事、嗯。我觉得呢，接下来在公司，你对我就应该公事公办的态度。哎，最好就像不认识我一样啊。免得他们老说闲话，我倒是无所谓。就是你，你刚来公司一天就那么红，咱俩在表现的特别亲密，我跟你讲，更多人视你为眼中钉，你以后日子更不好过。哎呀，我就是猪肉的理想，白菜的命，永远只有被粗溜的份儿。多么希望能被红烧一次，让暴风雨来得更猛烈些吧。缺心眼儿，我跟你讲。走了。哎呀。你说你们俩，一个上赶着非要喜欢不喜欢自己的，一个一定要跟狐狸精斗个你死我活，怎么就不能有点平常心呢？我什么也没说啊，怎么又把我带上了？什么都没说才让人担心呢。其实这男人啊，在外头扎堆搞女人、弄外遇，想炫耀自己的心情，结果跟那小孩子在家里连大鼻涕都擤不了，在幼儿园非要耀武扬威的心态是一模一样的。遇到这种男人，要不就承受他的一切，承受不了就别再跟他纠缠不清了，做得漂亮点。如果是我的话呢，我就会温柔地翘起兰花指，优雅地顺着东南方向一指，三拍两字儿玩去。我告诉你啊，你这道理啊，说别人的时候都懂，一到自个儿就心塞。嗯，现在这个年头，你的感情要没被几个人家糟蹋过，你都不好意思说你有过青春，不就受点伤吗？有什么大不了的？活着现在不是硬道理，活着并硬着，那才是道理呢。我之前真的挺恨他的，但现在想想，男人可能都那样吧。那我就睁一只眼，闭一只眼呗。我怎么感觉你像变了个人啊？到底怎么了？出什么事儿了？没什么，就是想通了。我告诉你，月月，你就应该去现场看看我们是怎么演的，就学着那个人打我那样子去打那狐狸精，看他还怎么勾引男人。我才不会呢，先升华了。就你那被人泼了半盆子水的经历，还好意思叫月月呢？我这是为艺术献身，你懂吗？你这心现在有点寒碜啊、哦
怎么样了？哎，自从诊所那一次，他就再也没联系过了。我给他打电话，他也不接，发短信也不回，去找他，也找不到。你们说他不会出什么事儿了吧？出事儿了。出大事儿啊！别别吓唬他，没事儿，你呀、啊、就给他点时间，他冷静冷静挺好的。那要我说呀，你赶紧找个新的吧，麻溜利索把这男的给忘了，实在忘不了你就催眠自己，多不值钱一男的呀！要我的话，我就会当买报纸人家少找了我五毛钱，就这五毛钱。喂。小新，周五咱们四个人的约会你没忘吧？没忘，他当然没忘了。行，不见不散。哎，你们两个，快点给我指条明路。我现在上哪儿去找个男朋友？我本来还能借你一个，可是现在杳无音信了。嗯，我这帮不争气的姐们儿啊，给你们冲咖啡去。喂，你好。你好，我是窦南。啊，是谁？窦南。那天在你们家楼下被你打的那个、啊。真的不好意思啊。嗯，你这个身手吧，别说一般人了，就是练过的，我估计也扛不住。啊，对不起，对不起，对不起，我本来说要给你打电话约你吃饭的，结果给忘了。哎。要不这么着，咱们周末，周末一起吃饭可以吧？哎，行行行行行，那就周末咱们一起吃饭。你等我电话，好，再见。哎，窦南是谁啊？男朋友？什么情况啊？总算来了，啊！我迟到了吗？啊，没有，我我到早了。啊，哎，不好意思，不好意思。没事，那咱们进去吧。哎，等一下，嗯，就是，其实今天吃饭的不光是咱们两个人。什么意思啊？嗯，我听明白了。也就是说，你今天叫我过来是想，在一个专门抢好朋友、男朋友的女人面前，在一个为了证实自己的各种女性魅力就去征服各种各样的男人，并且玩弄男性与鼓掌之间的女人面前，找回面子。嗯，也可以这么说吧。哎，我我我绝对没有利用你的意思啊！我知道我提这种要求挺过分的。真的对不起，可是我实在没有什么人能帮我了。如果你要不愿意的话，我不会勉强的。有人花钱请吃饭，得去啊。<笑>小新说你是做 IT 的，自己开了家公司。对，但是那些呢是副业。其实我的主业，做的是跟金融有关的工作。简单来说呢，叫投资分析。哇塞，那你是海归啊？投资这种事情，考的主要是眼光，把握时机的能力以及胆量，一定量的知识储备肯定是需要的。这些东西在国内的大学就可以学到。没有必要非得浪费时间、浪费金钱到国外去学金融。当然了，我确实是海归。那个，吃点东西呗，我来吃一点。不吃。小新，恭喜你、啊，终于钓到金龟婿了。啊，你男朋友也很好啊，他很帅啊。服务员，来，先生
你这需要吗？你这做的什么呀？是云南菜吗？这一点都不正宗。先生，我们这儿所有的食材都是从云南空运过来的，就连我们的厨师也是云南当地的。少来了，云南菜我经常吃，像南二环那个塔家楼，我经常去，比你们家正宗多了。先生，不好意思，那个字不念泰，念傣，傣家楼也是我们老板开的。是是吗？念念傣，去去去，那个多音字儿，多音字儿，哎，奶奶，上点这个，这是你最爱吃的。嗯，奶奶，你男朋友还挺幽默的啊，他对你真好，真体贴。那是，现在男人光有钱可不行，关键得对自己好。现在社会上那么多诱惑。像我男朋友这么专一的人可真不多。就是，我身边的女猫多了去了，但我从来不玩什么暖妹，没意思。暧昧？什么？暧昧？不可能，那字儿就念暖，暖妹的暖。我在网上都查过了，你不信你查去。干嘛？人故意的，幽默感。对呀、啊，呃，小心。哦，等将来我在金融界赚了大钱，我一定不跟别的女孩玩暖妹，一定不。哎，哎，那个，不好意思，我还有点事儿，可能要先走了。那个，服务员，买单。啊，不用了，不用了，今天。我们做东，以后我请，咱们常聚聚，好朋友嘛。哥们儿，你真敞亮，以后常聚啊。好、啊。哎，丹丹，哎，以后常聚，常聚，打电话。丹丹，丹丹。<笑>行啊，你这一套一套的，还挺能演的。哪来的那些词儿啊？那刚才不是说了吗？这个。一定量的知识储备也是有必要的吧？还行吧。太行了，谢谢你啊！哎，我来。别别别别，我来，你来什么呀？你干嘛？说好我请你的，算是赔罪，给我。赔什么罪呀？你，我东南吃饭，可从来没有让女人花钱的习惯。你不能让我破例啊在这个残酷的社会里，没有什么人有高尚的情操和高贵的心理。看着大票大票在爱情海里苦苦挣扎的痴男怨女，我觉得自己任重而道远。我不想跟我对象处了。为什么不想处了呀？他动不动就看我手机短信，看我聊天记录，天天没事找事儿。处个对象那么累，我处他干啥？当恋爱进行到某种程度的时候。女方就会发生大规模的间歇性重逢，这很正常。主要的表现就是怀疑自己，怀疑对方，怀疑真爱，怀疑未来，这是好事儿啊！这说明你女朋友那是真心在爱你。如果你女朋友每天把你哄得开开心心的，不发脾气，不发嗲，不犯神经，不犯二，那你要小心了。这说明她有外遇。可是这抽风抽的也太频繁了，这谁受得了啊？什么时候才是个头啊？这样吧，我教你三招：一，坚持解释，哪怕他问你是不是心虚；二，坚持拥抱，哪怕他问你是不是没话好说了；第三，坚持问候，哪怕他跟你说你是不是以为打完这个电话就没事儿了。这可是一个坎儿，坚持过去，前途就一片光明。看上去不开心啊！那别理我，烦着呢。不会又和老公吵架了吧？别开玩笑了，哪有老公啊？真的没老公啊？嗯。我当你老公好不好？哎呀，讨厌！<笑>怎么说这种话？怎么了？讨厌死了你！哎，没事儿。讨厌。这什么地方？
问你的话呢，这是什么地方？说话。C C S。我花钱雇你们来，不是让你们来这儿跟我谈恋爱的。在公司该做什么，不该做什么，你们自己心里应该明白。哎，只许他和于医生谈恋爱呀、啊！于医生不是我喜欢的类型。准备咖啡过来，自己倒，没空。顺便把你衣服拿过去。哎，林总，嗯，为了在公司避免那些不必要的流言蜚语，以后您别让我倒咖啡了。您不是还有秘书吗？中午一起吃饭吧。底下开了一个不错的餐厅，林总，我我我我突然有个问题想问你啊，但是要是那个话说出来您不乐意听，您您别介意啊。您是不是有人格分裂呀？啊？怎么？你觉得我人格分裂啊？您要不然就是人格分裂，要不就有病。你刚才说我们就是工作关系，我不是你喜欢的类型，这会儿要单独请我吃饭，你这翻脸翻的忒快了吧？原来是因为这个呀！我说你不是我喜欢的类型，你生气啊？我我干嘛要生气啊？我高兴还来得及呢。我我的衣服呢？对了，你也不是我喜欢的类型。我今年刚上大学，然后这个我一个宿舍那些男同学吧，都有女朋友了，然后就我没有，我就觉得挺着急的。但是我在网上找了一些泡妞的办法，然后我都试过了。但是我觉得没有什么用啊！你教授，你能不能教我一这一个怎么怎么能把就是小姑娘能够追到手的办法啊？谁让你上网去查技巧的？百度啊！我现在告诉你，没有用。为什么呢？因为当你真正遇到一个喜欢的人的时候，所有的技巧都是没有用的。为什么？因为你开始迷茫、狂乱、六神无主、口齿不清、忐忑不安了，这个时候，你哪怕看到你自己喜欢的那个女孩爱英雄、爱上钩、爱倒贴、容易受骗，你也没有任何办法，这些技巧都开始白扯了。你觉得自己不是以前的自己了，你什么都没有办法了。为什么？因为你遇到的是真爱。像你这样一个男孩，不用什么技巧，要用真心。真心。真心，真爱，明白了。嗯，我死死。喂，哥，到哪儿了？啊，我还在路上呢。你把位置定好，你跟妈先过去吧。是这样的，刘叔叔呢，今天就不去饭店了。就在家里随便吃点就行了。我们家的事儿，跟那姓刘的有什么关系啊？哥，刘叔不是也想给妈过生日吗？你就，你你就，是你哥吧？对，等会儿啊，妈跟你说话。风，是妈妈。刘叔叔说了，咱们都是一家人，没有必要到饭店去花那个钱。咱们在家里做点菜，来了来了。哎，还有一道大菜，马上就好。一家人，我可从来没把他当过一家人。风，你怎么这么说话呀？全当是为了妈妈行吗？你
刘叔叔知道你要来，特意做了好多菜。你现在是不是已经快到了？我们等你一起吃饭。算了，我今天没什么胃口，我就不过去了。你们吃吧。松鼠桂鱼，来来来，哎，哎，来，看见没有？这是我的拿手大菜，松鼠桂鱼，<笑>来吧。<笑>真是辛苦你了，刘叔。是这样的，刘叔，我们公司呢最近谈了几个大项目，特别忙，我哥可能就来不了了。呃，我,我来陪你们过生日啊。啊，行，你能来，我就特别高兴。来来吧，寿星老二，快快快快快啊，快快快，坐来吧，妈，来来坐坐。都坐秦教授下班了吗？请问，你有什么要咨询的？有男朋友吗？声音有点熟悉啊。味儿也有点熟悉。是你啊，下班了。你还没回答我问题呢。不过也不用回答了，你刚才那一笑已经出卖了你的内心，没有对吧？你哪儿来的自信呢？你给的，我这条命都是你给的。我爱上你了。来这儿就是通知你一声，以后你是我的女人，我赌你甩不掉。哎，我们这晚上可是要锁门的，你不会真要睡在这儿吧？其实有的时候，我怎么觉得没那么幸福啊？行了，阿妈打住，我知道你要说什么，不就是男朋友吗？我找还不行吗？妈，你别着急，给我点时间，我会给你找的啊，别着急。这世界上吧，找什么都能找回来，唯独这时间是找不回来的。行了，你想说什么呀？唉声叹气的。现在啊，脑子里啊老想过去的事儿，这不想都不行。脑子里啊就像有一根橡皮筋儿似的，你刚想停，他又给你拽回去了。你说我这辈子吧，在别人眼里看着啊，觉得我挺成功的。你看啊，我这家境，从小就优越，这上学找工作啊也挺顺利的。这退下来了哈、啊，我又开了一个饺子馆。再加上有你这么优秀的女儿，在别人眼里啊，我知道我看得出来，他们还挺羡慕的。必须羡慕呀，妈，你都不知道啊！就我那帮朋友，他们都说他们的妈要有你一半好，都开心死了。可是妈妈心里知道啊，有的时候我觉得我过得没那么开心。哎呀，就是想太多了。南，没睡呢吧？哦，没有，我在我妈这儿呢。这么晚找我什么事儿啊？哦，没事。要不要出来坐坐？
太晚了吧？哎，算了算了算了算了，你看我应该早点打电话给你的。嗯，是有点晚、哦。改天吧。那你早休息。嗯，行，晚安。那么吵啊！啊，不，你大白天的你在这吓唬人，你干嘛你？你也知道这大白天的，谁吓唬你了？有电梯你不坐，你站那儿干嘛？你跟踪啊你？不是我跟踪你，我图什么呀？啊，你告诉我我图什么呀？你，你就是图开心你，你害我现在崴脚，你高兴了吧？哎，你这脚可是你自己扭的啊！跟我有什么关系啊？别赖我身上！你要不在那吓我，我能崴脚啊？奇怪了，你还还笑？好好好好好，你这人可真够麻烦的。哎呀，那走吧，我扶你。不用不用，我自己走。哎呀，呵，你再逞能，你再接着逞能。走，我扶你。今天下午一点，那边客户会到，所以你把资料赶快准备好，然后一会儿送到办公室。嗯，好的，好的。哎，白经理。哎，李医生怎么了？脚崴了。好好照顾他，一会儿把他送到医务室。哦，好。跟我。上辈子是夫妻，这辈子就是冤家。你们俩上辈子肯定还有没了的缘分，这辈子还得再续。呸呸，要不然你们俩怎么老碰到一起呢？我得造多大的孽呀，跟他做夫妻！哇塞，我还嫁给他了，我还要不要活了？你不想想就可怕。行了啊，你要脚扭了，你就在这歇着吧，别乱跑了啊。那我回去工作了，你有事给我打电话啊。美女，上哪儿去啊？哪儿也不去，等公车。甭等了，我送你
。你的车太贵了，我坐不起。真别打扮，你那公交车钱来不了了，我捎你一段吧。不用了，谢谢。大哥，您能捎我一段吗？去哪儿啊？通州。太远，不去。给您五十。平常都三十，我今儿赶时间，您就捎我一段呗。哼，您这么大票，我可找不开。来了。哎，这么大一伙我都不拉，我就等着捎你。你捡多大一便宜，还不上来？谁拦着你赚钱了？哎，要不然你再等会儿，等三个去趟通州，赚二百块钱得了。你说你这姑娘这么倔呀、啊？怎么着，你腿伤成这样还能腿的？哎呀，行吧，有便宜不占王八蛋。走吧，师傅。别动，别动，别动！啊，哎，你干嘛、啊？我给你喷药啊，还能干嘛呀？啊？哎呦！别再乱跑了，明天我再来给你上药。哎，等会儿，你你突然间对我这么好，我怎么有点受不了啊？哼，我发现你这孩子是不是吃苦吃惯了，没人对你好过是吗？这不是你啊！你，你，你是不是对我有什么企图啊？哎呀，算了，既然话都说到这份上了，我也甭藏着掖着了。于虎贤，我喜欢你，真的。从在婚礼上见你的第一面开始，我就喜欢上你了。你别玩我了，行吗？我看你就是捉弄我捉弄惯了，是吧？哪有这么追人的？你上来就找茬又欺负我的，有你这么追人的吗？行了行了，你哎，行了行了行了行了行了，我也没让你这么快就回答我，回答再考虑几天吧向你表白了，怎么表白的？他就说一见面就喜欢我，然后想跟我在一起。然后呢？然后说给我时间。<笑>再然后呢？没了。就这些啊？啊？你真是的你，好不容易逮着一次机会，人家给你表白，你也不问清楚了。至少你得问清楚他为什么喜欢你啊。不是，我当时那情况，我我我我都懵了，我傻了，我问什么呀？你呀、啊，就平时厉害，一到关键时候就掉链子。那他给你表白的时候是什么态度啊？是特别认真严肃，还是嬉皮笑脸那种？其实一开始他跟我说的时候吧，我也在想，他是不是在开玩笑玩我呢？但他说他是认真的。<笑>你说我该怎么办呀？什么怎么办呀？这，这他跟我表白完了，我我明天去公司上班，然后我们俩一见面，我应该用什么样的心情或者什么样的表情？<笑>我得多尴尬呀！干什么尬呀？是他跟你表白的，不是你跟他表白的。你、嗯、事儿那么多呀你？你说他
会不会真的在玩我呀？这他要玩我了，我还当真了？我是不是太大傻了？你怕什么呀？他要玩你，你就也玩他呗。他开玩笑，你也跟他开玩笑，反正是他先表白的，他比你还傻。<笑>你现在心里是不是小鹿乱撞啊？还有小鹿啊？什么小鹿？听不懂。<笑>他喜不喜欢你呢？我现在还不确定，但有一件事我是确定的，你肯定喜欢他。这么上脸？何止上脸，都上身了。去呢？嗯，行了，别想那么多了。这个送你，高级会所的健身卡 ，VIP 级的啊！不是哪来的呀？这会所老板想泡我的，送我的。人家要泡你，又不是泡我，你给我这个嘛？不要，泡谁不是泡啊？你知道你现在该做什么吗？你现在。什么事儿都别想，放松心情，多给自己找点事儿，让自己从容点儿。你的问题就是想太多，明白了？从容是吗？啊<笑><笑>，知道了，谢谢啊，谢谢。哥，回来啦！对，累吗？哎，有点累。你吃饭了没有？嗯，坐会儿。老公，我刚才下了一个电影，一会儿咱俩一块看吧。什么电影？不看了，太累了。可好看了，你你洗完澡咱俩再看。我不想看了，我明天早上开会呢。那你吃根香蕉，哎。你你吃了，我不吃了。哎。老公。嗯，我先睡了啊。老公，我有点难受。啊，生病了？你吃点药，不行的话就去医院看看，好吧？我先走了啊。着凉冻着了吧？啊。吃点药，多喝点热水。你们这些小姑娘就是要风度，不要温度。天气变化的时候啊，穿的太少了。嗯，是。结婚了吧？嗯、啊，结了。我闺女啊，跟你岁数差不多，去年嫁到新西兰了，一年也就回来一次。所以现在我见到你们这些岁数差不多姑娘，我都特心疼。女孩子出门在外，你一个人不容易啊。让我说，哪儿好都不如家好，只有父母，那才是对你们最好的人。爸妈不在身边，就只能自己照顾自己了啊。晚上有空吗？我一朋友过生日，陪我去一趟吧。女朋友过生日，我不认识，我干嘛去啊？就因为你不认识我，他带你去认识一下嘛。可是我约了要去健身，都约好时间了。那你要不想去就算了，那晚上咱们一块吃饭吧。哎，你刚,刚不是说朋友过生日吗？那边我去打个招呼就行。那吃什么呀？你想吃什么？我要吃贵的。那必须的呀！台
起右脚。双手向上，好，双手分开，身体往前倾。哎哎哎哎哎！对不起，没事没事，对不起，不要影响到别的学员。啊、哦、啊，没事。我们换另一边，抬起右腿，手心朝上，深呼吸，放松之前没见过你，第一次来啊！啊，对我第一次来，今天应该很累吧？看你后面一直都在睡，啊，很丢脸对吧？<笑>一开始我以为就挺简单的，结果没想到，刚开始都这样，慢慢适应就好了。啊，啊你好，我叫袁爱啊，你好，于无心啊，以后有什么不懂的问我就好。啊，好的。我看你在那儿做的特别协调，我还挺羡慕的，真好，<笑>谢谢，快去洗吧。啊，好，我去了。我说你来都来了，还带什么礼物呀？真是的，你怎么来那么晚啊？刚才出去办点事儿，我得赶过来祝你家、啊、又老一岁啊！哎呀，我永远的二十五。哎，原来来了，你把我夹中间儿，不好坐呀、啊。没事。喂，哪儿呢？哎呀，我准备去趟黑屋，可是我打不着车，急死了。你给我送趟钥匙吧，我把钥匙给锁屋里了。你那儿不是有一趟备用的吗？啊，哦哦，行行行，那你别着急，我现在过去。快点啊，拜拜。哎，再喝一个，再喝一个，认识一下，是缘分。哎，你是怎么跟磊子认识的？来，来喝一个，今儿认识你特高兴。哎，啊，你输了，再来一个。哎，全干了。好好，好，好，酒量，你给我们上哪去了呀？哎，聊了这么半天了，给个电话。自己喝
，来，咱俩喝一口。对，那都不跟我喝，自己就干了。来，哎，你身材挺不错的。都跟你说这么半天了，跟哥干一个。兄弟，来，到了，去那边走。哎呀，好久不见了，怎么样？要不要一起喝一杯？你没看见人家美女不能喝酒啊？喝什么呀？喝！来，哥帮你喝了这个。对。走，陪哥唱个歌去。哎，走，哎，走吧。哎呦，哎，你这干嘛呢？我告诉你，今儿要不是你过生日，我早揍他了，信吗？别胡说，闹什么闹呀？喝点酒，你看这样子。等会儿他要是再这么过分，你别拦我。你把你刚才说的话再说一遍，我听听。你是脑子被驴踢了吧？啊！我跟他喝酒，跟你有什么关系啊？她是你妹啊，还是你老婆呀？哟！走走走走走走！别打！别打！不好哎！不好哎！我就是过生日，我过生日。没事。没事。林泽峰，为什么就是不肯承认呢？承认什么？承认你还爱我。别这样了，行吗？怎么，你怕了？我就不明白了，为什么你就不能诚实的面对你自己的内心呢？我们明明都还放不下彼此，为什么不能重新开始啊？现在说这些已经没有意义了，我不想再提过去的事儿。过去的事情你没有权利埋怨我，当初我们在一起。泽秀说他爱我，但我并不怕伤害他，因为我知道我爱的人是你，只有你。我可是听咱们公司以前老杨说的啊，这林泽峰以前有个未婚妻。你好，周云爱。我不能伤害泽秀。不能伤害泽秀，所以就选择伤害我吗？如果你当初留我，我不会嫁给小野的。我为什么要留你啊？你去追求你想要的东西，我无权阻止。你怎么可以说的这么轻而易举，连试都没试过？如果不是因为你的骄傲和固执。我们两个人也许不会走到今天这一步。远，我不会抱怨别人，但我也不希望别人抱怨我。当初是你要跟小野结婚的，我觉得我们分开这两年，只证明了一件事儿，就是我们过得都挺快乐的。让这一切都过去吧，真的。回头我把那个给你啊，好，不急，可以。走走。走
这是你送的。你还来亲自道谢呀、啊？别那么客气啊！看你这表情，怎么生气了？这样，我今天补偿你好吗？想吃什么？你是不是觉得自己特像秦盛啊？没把自己的事情处理好，就别来招惹我。我不知道你是怎么对待其他女生的，但我和他们不一样。别以为一束花就能收买我。拿走，以后别给我送花了。你对他有意思啊？哎，香港的事情进展如何呀？你猜我遇上谁了？袁爱，他也去香港了。我当时怀疑他也去是为了金彪的事情，没想到真让我猜中。看来这次成员和时代已经兵分两路，势必要拿下这次巡讲的主办权。不过 B E T U 负责大中华地区的 Peter 王并不在，我们都扑空了。这很正常，像 B E T U 这么大的公司，不会随便见彪活的。其实这样也好，公平竞争嘛。你还爱他吗？他过得可不好，打算要跟小野离婚。他还爱着你。也就是说，那个叫袁爱的跟林泽峰和林泽秀都有关系。对啊。我那天在停车场听到他们这么说的。那你问林泽峰了吗？他跟袁爱到底什么关系啊？没有。你干嘛不问呢？这么好的时机，不是我怎么问啊？我我什么立场问啊？我又不是他女朋友，就讨厌你这种瞻前顾后、畏畏缩缩的了。大好的了解林泽峰的机会，就让你自己给浪费了。你这么一说，我想起来了。之前公司就有传闻说，林泽峰和林泽秀同时爱上了一个女人，最后那个女人却嫁给了别人。我估计你们说的这个袁爱就是这个女的。我告诉你啊，云狐心，我就看不得你这个样子。你心里有疑问，你找林泽峰好好的问清楚，你自己跟这较什么劲呢？我这不是不想让自己显得那么上赶的，那么在意吗？哎，我真的是年纪大了，真的，我特别在意这些什么自尊呀、啊，什么什么的，我得要点面子。屁！爱情里最不值钱的就是面子了。小心，你明白吗？你要的是高于别人的爱情，你就得承受比别人更多的痛苦。这个世界是很公平的，你想要的是最好的，你就得付出最多。现在这是个坎儿，你挺过去了，你就赢了。你要是闯不过去的话，缩回去吧，当普通人，别要你那什么爱情。这点本事都没有，我就奇了怪了，你们知道吗？我特倒霉，我每次见到林泽峰吧，我超级狼狈，真的太狼狈了，跟个傻叉一样。哎，我所有以前积攒那些人品呀、美好形象，没了。女人，她一定要先把自己弄得完美了，她才能吸引男人的目光。我觉得一个男人。不能光看女人的外表，而且女人就应该是从内而外的来散发她的魅力和她的品质。是哪个男人第一眼不看你的外表呀、啊？他不看你的外表，他干嘛想去了解你的内在啊？人都是以貌取人的，只有外表没得看的人才去看你的内在呢。行，如果林泽峰是这样只看外表的男人，我不要也罢。真，林泽峰不一样。接着不接啊？你不想知道怎么回事吗？干嘛不接啊？接啊！就是快接呀、啊！嗯，快接呀、啊！哎呀，快点赐予我力量吧啊！接、啊！接！喂，干嘛？像催命鬼一样？我说怎么想这么多声才接我电话呀？老娘能接你电话已经不错了，好吗？玉火心，差不多得了啊！别老拿着劲儿，你要再拿着，我真不给你打电话了。那就不要给我打电话了呀！谁让你给我打电话了？我求着你了呀！这你说的，你可千万别后悔。好了，以后别给我打电话。嗯、嘿，我
这人怎么一点就着啊？嗯，看见了吧？这个男人太有钱，太优秀，不是什么好事儿。身边女人太多了、嗯，你要想跟他保持一段长久的关系，你要么装傻，要么你就接受。深有感受是吧？妥协了对吧？<笑>不过我说真的呢，你要是真的决定跟林泽峰在一块儿了。这种情况肯定少不了，你必须要做好心理准备，真的。天下乌鸦一般黑，男人都是一个德行。嗯，听见没有？哎呀，你说我们几个感情怎么那么不顺啊？是不是水性逆行啊？也不嘛。行了，别说别人了。你那小男朋友呢？怎么样？分手了吗？分手，就是两个星期没联系了。我给他打电话都打不通。哟，这还不叫分手啊？非得让别人跟你说我们分手了，那才叫分手啊？你怎么那么执着啊？就凭你这把老底坐穿的劲儿，你肯定能成大事。哎，你说我们是不是都得参加这种电视相亲栏目才能找到好的呀？太不靠谱了，这种就是。哎，你说这个，你怎么可是它只是一个展示的平台啊。那就算在台上找不到好的，那电视机前有成千上万个单身男性啊。再不行，有一个导演，您突然发现我有明星的潜质，一下子把我捧红了，那也不错啊。做白日梦了你。你说他，生活里也做白日梦，找男朋友也做白日梦，找工作也做白日梦。你说那么成熟，他啊？啊，你醒醒吧，你、啊、就你们成熟，你们都成熟。没有，太不靠谱。接下来有请今天的三号嘉宾黄子杰。各位好，我叫黄子杰，今年二十六岁，来自北京。黄子杰目前就业于北京世纪传媒五控有限公司，做市场部总经理。单身两年了，至今单身两年。我来这里的宣言是：找到我最爱的人，执子之手，与子偕老。谢谢。那我算什么呀？我我这两年干嘛了？我我跟鬼呀、啊、我啊！这这是你男朋友吗？是他吗？这我得找他说。去的是前男友的婚礼，人家这叫什么？叫敢于面对自己的惨淡人生，你行不行啊你？对呀、啊，你看看我好吗？我这都挺住了，有多大事儿啊啊！不是，我们当然好姑娘，为什么就不能幸福？啊？为什么人家一个个都幸福？凭什么？凭什么呀？你有点出息行吗？你这样有意思吗？人家又看不到你这样。我告诉你，现在但凡有个人跟我说让我给他幸福，我就觉得瘆得慌。我觉得那让我对他惨淡人生负责。哎，幸福你以为是别人给你的？呸！幸福是自己给自己的，你明白吗？你碰到的是人渣，别说给你幸福了，他现在不给你的人生带来不幸，你就去烧香嘛，你就谢天谢地吧你。谢什么天呀，老弟，根本就不公平。我对他那么好，他一点都不珍惜。啊，没有什么公平不公平的，老天爷特别公平，老天爷给你爱了，给他什么了，给他什么都没给，所以这就是公平的。你想要什么呀？没错，来，拿着。我跟你说，蒋山，你看看我，最起码你没把自己嫁出去吧？你比我强多了，好吗？喝一口酒，别哭了啊。来，我跟你们喝。啊，来，我想喝死得了我。哎，元，啊，哎，泽峰在我这儿喝多了，哎，喝挺多的。好，好。
好，走嘞啊。你醒了，我做了早餐，吃了再去公司吧。怎么样，昨晚睡得好吗？对不起，我不应该来你这儿。为什么要说对不起啊？我们不应该这样。为什么不能这样啊？你明明就还爱着我，要不然你到现在为什么还不结婚呢？我，我知道我以前做错了，再给我一次机会好不好？让我们重新开始。我跟你说过多少遍了，我不爱你了。林泽峰，我知道我曾经伤害过你，你恨我这些我都可以理解。虽然我知道有百分之九十九确定你已经不再爱我了，但是就是那仅剩的百分之一让我继续爱着你，我没有办法不爱你。吃了早餐再走吧。你到底想干嘛？我只想我们回到过去。回不去了。你以为地球都围着你一个人转的吗？我现在就可以告诉你，永远都回不去。不是这样的。我们之间有那么多美好的曾经，我们曾经是为了永远在一起的。不是这样的。我现在已经有喜欢的人了，永远都不可能。包场过生日，怎么能没有我呢？<笑>黄子杰，我来了！祝生日快乐！祝生日快乐！祝你生日快乐！
，说的我都说了。什么叫没什么好说的呀？你不会还因为那个巴掌生气呢吧？我跟你讲，我这个人自尊心是非常强的，你知道吗？我最在乎的就是两个人在一起，女的在外面不给男的留面子，你知道吗？嗯，我不都道歉了吗？嗯，我保证，我以后再也不这样了。我以后在外面一定给你留足面子，还不行吗？你说你今天来，起码也得告诉我一声吧。你搞这突然袭击有意思吗？嗯，你生日吗？我想给你一个惊喜。哎呦，谢谢你。哎呀，大过生日的你别生气了，笑一个，笑一个，嘿，笑一个。嘿嘿，笑一个嘛，嘿嘿嘿，嗯，笑一个嘛。